সংঘাতের ঘেরা টোপে রাজনীতি উত্তরণের উপায় কি এ বিষয়ে আলোচনার জন্য আমাদের স্টুডিওতে আমন্ত্রিত হয়েছেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা এম হাফিজউদ্দিন খান এবং সুশাসনের জন্য নাগরিক সুজনের সম্পাদক ডক্টর বদিউল আলম মজুমদার দর্শক চাইলে আপনিও এই আলোচনায় অংশ নিতে পারেন জানাতে পারেন আপনার মতামত এজন্য আমাদেরকে ফোন করুন আর টিভির টেলিভিশনের পর্দায় দেখানো নম্বরে মূল আলোচনায় যাব তবে তার আগে আজকে রাত্রে কয়েকটি টিভি চ্যানেলে প্রচারিত রাতের সংবাদের শিরোনামগুলো দেখে নেব চট্টগ্রামে গণজাগরণ মঞ্চের মহাসমাবেশ স্থগিত প্রেস ক্লাবের সামনে ককটেল বিস্ফোরণ একশো চুয়াল্লিশ ধারা বহাল আঠারো দলে একশো চুয়ান্ন নেতাকর্মী জেল হাজতে পাল্টা হামলার হুমকি বিএনপির আঠারো উনিশ মার্চ হরতাল সরকার চায় না যে এখানে গণতন্ত্রের মাধ্যমে ভিন্ন মত আসুক এবং ভিন্ন মতের উপর ভিত্তি করে এখানে জনমত তৈরি হোক বিক্ষিপ্ত ভাঙচুর ককটেল বিস্ফোরণে আঠারো দলে হরতাল পালন রাজপথে সরব ছিল আওয়ামী লীগ ফখরুল সহ বিএনপির তিন নেতা মুক্তি পেলেও ফারুক রিজভি সহ একশো চুয়ান্ন জন কারাগারে ফের শুনানি বিশ মার্চ মুক্তি না দিলে চরম মূল্য দিতে হবে হুঁশিয়ারি বিরোধী দলের সংঘর্ষ আগুন ভাঙচুর ককটেল বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে সারা দেশে আঠারো দলীয় জোটের হরতাল পালন বিএনপি কার্যালয়ে সহনশীল আচরণ করেছে পুলিশ এরপরও জামায়াতকে খুশি করতেই বিএনপির হরতাল মন্তব্য আওয়ামী লীগের এবং চট্টগ্রামে গণজাগরণ মঞ্চকে লক্ষ্য করে ককটেল বিস্ফোরণ আগামীকালের মহাসমাবেশে স্থগিত ঘোষণা নগরীতে একশো চৌচল্লিশ ধারা জারি আমরা হেডলাইন্সগুলো দেখলাম যারা হাফিজুদ্দিন খান আপনাকে দিয়ে শুরু করছি আসলে হেডলাইন্সেই কিন্তু আমরা দেখা গেল পুরো জাতি দেখল যে আসলে কেমন একটি দিন কাটালাম আজকে আমরা আঠারো দলের হরতাল তিন নেতাকে কাল গতকালকে আটক করে আজকে ছেড়ে দেওয়া হলো একশো চুয়ান্ন জনকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে তাদের রিমান্ডের শুনানি হচ্ছে বিশ তারিখে ওদিকে আবার চট্টগ্রামে কালকে যেই সমাবেশটা ছিল গণজাগরণ মঞ্চের এবং পাল্টা পাল্টি সমাবেশের জন্য একশো চুয়াল্লিশ ধারা জারি ককটেল বিষয় সব গিলে সব কিছু মিলিয়ে আজকেও একটা উত্তেজনা কর দিন কাটলো তো কিভাবে মূল্যায়ন করবেন আপনি হ্যাঁ এটা তো চলছে আমাদের যে রাজনীতি বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে তথ্য শুরু হলো তথ্য সরকারের ব্যবস্থা নিয়ে তারপর আস্তে আস্তে এর সঙ্গে যুক্ত হলো যুদ্ধবাদের বিচার এবং তারপরে এভাবে পরিস্থিতি গড়তে গড়তে শেষ পর্যন্ত এখন মানে এমনিতে সংবাদমা ছিল কনফ্রেন্টেশনাল পলিটিক্স ছিলই এখন পুরোপুরি কনফ্রেন্টেশনে গেছে কনফ্রেন্টেশন গেছে এবং তার তো প্রমাণ দেখাই গেল রাস্তাঘাটে যে অবস্থা চলছে লাঠির দিয়ে ঠাঙ্গা নিয়ে মিছিল মিছিল করে দেখলাম আমরা তারপরে পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ এবং বদনাম হচ্ছেই তো সেই সব কিছু মিলে দেশে যে এখন কোনো রকম কোনো মানে যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি কোনো একটা জায়গায় কোথায় যে থামবে এটা বোঝা যাচ্ছে না এটা বোঝা যাচ্ছে না এবং দিন দিন এটা এটা আরও খারাপের দিকে যাচ্ছে খারাপের দিকে যাচ্ছে এবং এবং তার যেমন অলরেডি একটা ঘোষণা হয়েছে দুই দল থেকে বিএনপি থেকে আমেরিক থেকে গ্রাম পর্যায়ে কি কমিটি করা তার মানে যে সংঘাত যে দেখা ছিল সেটাকে গ্রাম পর্যায়ে সরানোর জন্য একটা প্রতিরোধ কমিটি কমিটি তো তার মানে হলো যে এই এই গোলমালটা এই কনফ্রেন্টেশনটা এই সংঘাতটা আরও ফোরানো হবে তো সেই সব কিছু মিলে যে কনক্লুশন এইটি ড্র করা যায় যে আমাদের বড় রাজনীতির দলগুলো তারা তাদের ব্যবহার মানে ইনা ইনা মানে অযৌক্তিক এবং স্যানিটির অভাব রয়ে গেছে সর্বত্র যে দেশে তাদের যে দায়িত্বশীল ব্যবহার সে ব্যবহার আমরা দেখতে পাচ্ছি না মানে যেহেতু সব কিছু রাজনীতির সব কিছুর মূলে হলো ক্ষমতায় থাকা অথবা ক্ষমতায় যাওয়া আপনি যদি অ্যানালিসিস করে দেখেন তার এর বাইরে কোনো কিছু নাই আর একটা ইস্যু তো আলাদা যেটা ওই যুদ্ধবাদী বিষয় সে তো আলাদা ইস্যু এছাড়া সে তো জামাত ইসলামের সঙ্গে ইস্যু কিন্তু বিএনপির ইস্যু এবং আওয়ামী লীগের ইস্যু তো একটাই ক্ষমতা পাব পাকাপাকা থাকা অথবা ক্ষমতায় যাওয়া যাওয়ার চেষ্টা করা এই চলছে এই মধ্যে আবর্তিত হচ্ছে সমস্ত কথা এবং দেশে যার কত সমস্যা রয়েছে কত কাজ করা রয়ে গেছে 
সেগুলো নিয়ে কা কোনো ভ্রুক্ষেপ দেখতে পাচ্ছি না হলো সেগুলো এখন গোনো হয়ে গেছে তো এইভাবে এবং মানুষের যে যে অসুস্থি বা কষ্ট সাধারণ মানুষের যে দুর্ভোগ এটা নিয়েও কারো কোনো মাথা ব্যথা আছে বলে মনে হয় না এই অবস্থা চলছে এবং সবচেয়ে যেটা দুঃখজনক ঘটনা বা যেটা চিন্তা বিষয় সেটা হচ্ছে আমরা কোনো এ কোনো সামনে কোনো সমাধান দেখতে পাচ্ছি না সব কিছু অন্ধকার দেখতে পাচ্ছি কথা হচ্ছে অনেক তর্ক বিতর্ক হচ্ছে কিন্তু সমাধানের উপায়টা কিন্তু আসলে কি সমাধানের উপায় হলো যে এটা বললাম যে স্যানিটির অভাব হয়ে গেছে মানে দায়িত্বশীল আচরণ তো একেবারে করছে না কোনো দলই করছে না যদি দায়িত্বশীল আচরণ করত তাহলে সমাধান করা যায় আচ্ছা সমাধান সমাধান হতে পারে সমাধানের উপায় নিয়ে আপনার কাছে পরে আসবো জি জনাব বদুল আলম মজুমদার সেটা হচ্ছে যে কোনো সরকারের শেষ সময় এসেছে কিন্তু আমরা একটু যদি এই সরকার আরও সাত আট মাস প্রায় বছরখানেক আছে তো সব সময় দেখা যায় যে একটি সরকারের শেষ সময় এসে কিন্তু এই ধরনের সংঘাতগুলো তৈরি হয় যেটা আমরা পঁচানব্বই ছিয়ানব্বই দেখেছি দু হাজার একে দেখেছি এখন দেখেছি মানে এ দুই তো এটা থেকে কি বেরোনোর উপায় নেই আমরা কি মানে একটি সাইক্লিক অর্ডারে পড়ে গেলাম যে এখন আমরা বের বের হওয়ার উপায় অবশ্যই আছে কিন্তু আমাদের বের হওয়ার উপায় চিহ্নিত করতে হলে আমাদের বুঝতে হবে কেন এই এই সংঘাত এবং কেন এই ধরনের প্রতিযোগিতা অশুভ প্রতিযোগিতা এটা জনাব হাফিজুদ্দিন খান সাহেব ঠিকই বলেছেন এটা হলো ক্ষমতার রাজনীতিরই প্রতিফলন ক্ষমতার রাজনীতিটা মানে কি যারা ক্ষমতায় আছে তারা ক্ষমতা থাকতে চায় যারা ক্ষমতার বাইরে আছে তারা ক্ষমতায় আসতে চায় এবং এরা উভয় দলেই উভয় ক্যাম্পে মরিয়া এ ব্যাপারে এবং তারা যে কোনো মূল্যে তারা ক্ষমতা থাকতে চায় অব্যাহত থাকতে চায় কিংবা ক্ষমতায় যেতে চায় কেন কিন্তু কেন এর কারণ হল ক্ষমতায় থাকা মানে আমাদের যেই যেই রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা এই রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় ক্ষমতা থাকা মানেই পাঁচ বছরের পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্য রাজত্ব দুর্নীতি দুর্বৃত্তায়ন করা রাজত্ব দুর্নীতি দুর্বৃত্তায়নের ইজারাতন্ত্র বলতে পারেন ইজারা নেওয়া ফায়দা দেওয়া ফায়দা নেওয়া নিজে বিত্তশালী হওয়া অন্যকে বিত্তশালী করা এই রকম একটা সুযোগ এই রকম একটা যে ইজারা পাঁচ বছরের ইজারা প্রতিষ্ঠিত হয় কারণ আমাদের দেশে অন্যায় করে পার পেয়ে যায় কালচার অফ ইম্পিউনিটি যেই অন্যায় করে তার কোনো বিচার হয় না দুর্নীতি দুর্বৃত্তায়ন করে তাদের কোনো সাজা হয় না তো এই জন্য ক্ষমতায় যাওয়া মানে পাঁচ বছরের জন্য ইজারা নেওয়া আর ক্ষমতার বাইরে থাকা মানে কি ক্ষমতার বাইরে থাকা মানে যে আমরা গত সরকারের আমলে যেতে দেখেছি এই সরকারের আমলে আরও প্রক টাকা ধারণ করেছে নির্যাতন নিপীড়ন তারপরে বিভিন্ন রকম হয়রানি বিভিন্ন রকম মামলা ইত্যাদি ইত্যাদি এবং গত সরকারের আমলে বিরোধী দলের উপরে বিরোধী দলের প্রাণহানি বিরোধী দলের নেতাদের প্রাণহানি ঘটেছে সাবেক প্রধানমন্ত্রীর জীবনের উপর হামলা হয়েছে তো এই এই ধরনের আপনি বিরোধী দলে থাকলে আপনি এগুলোর এগুলোই আপনার এই যে আপনি এগুলোই পাবেন তো তার মানে শুধু তাই নয় আপনি ক্ষমতা গেলে আরেকটা জিনিস হয় আপনার বিরুদ্ধে কোনো মামলা মোকদ্দমা থাকলে এগুলো আপনার প্রত্যাহার করার সুযোগ হয় তো তার মানে সরকারে যাওয়া মানে একটা বিরাট সুযোগ এবং বিরোধী দলে থাকা মানে বিরাট একটা মূল্য দিতে হয় এবং এমন মূল্য দিতে হয় অনেক সময় যে এখন বর্তমানে যেমন ইয়ের কথা আমরা যদি বিএনপির কথা ধরি বর্তমানে বিএনপি যদি পরবর্তী নির্বাচনে যদি হয় নির্বাচনে যদি ক্ষমতায় যেতে না পারে তার দলটি দিয়ে রাখাই দূর হবে তো এই রকম একটা অবস্থা আমি দু দলের ক্ষেত্রেই দেখি যে একদম আরেক দলকে ক্ষমতার বাইরে রাখতে চাই যে তাকে যাতে শেষ করে দেওয়া যায় আসলে তো শেষ করা যায় না একজাক্টলি এবং তো আমাদের আমাদের সমাজে যতদিন পর্যন্ত দুর্নীতি দুর্বৃত্তায়নের সুযোগ বন্ধ না হবে আমাদের এই যে স্বচ্ছতা জবাবদিহিতা চর্চা জবাবদিন না হবে এবং দুর্নীতি দুর্বৃত্তায়নের যারা করবে তাদেরকে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা যতদিন না না হবে ততদিন পর্যন্ত এই অশুভ প্রতিযোগিতা থেকেই যাবে আর আর নেবেটাকে এই যে এখন দুর্ভাগ্যবশত এখন আমরা সামনে কাউকে দেখতে পাচ্ছি না যারা যারা এই ব্যবস্থাটা নেবে আরেকটা হলো যে এই অবস্থা থেকে উত্তরণের আরেকটা উপায় হলো প্রত্যেক প্রত্যেক অনুষ্ঠানের কিংবা প্রত্যেক এমনকি খেলারও কতগুলো নিয়ম কারণ থাকে নিয়মের ভিত্তিতে খেল খেলতে হয় রাজনীতিরও কতগুলো নিয়ম আছে যে রাজনীতির একটা নিয়ম হলো আমরা যদি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা হয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা হয় বহুদলীয় গণতন্ত্র গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা মানে বহুদলীয় গণতন্ত্র 
অর্থাৎ একটা সরকারি দল থাকবে একটা বিরোধী দল থাকবে এবং একে অপরের প্রতি সহনশীলতা দেখাবে সহিষ্ণুতা দেখাবে শ্রদ্ধাবোধ দেখাবে এবং একটা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিশেষত সংসদীয় গণতন্ত্রে সরকারি দল বিরোধী দল মিলেই সরকার এবং উভয়ের মধ্যে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় সিদ্ধান্ত হয় রাজনৈতিক প্রক্রিয়া হলো আলাপ আলোচনার প্রক্রিয়া রাজনৈতিক বলা হয় যে যে ইটস এ আর্ট অফ কম্প্রোমাইজ তো রাজনীতি মানেই কম্প্রোমাইজ কম্প্রোমাইজ যেখানে না হয় সেটা হলো অপরাজনীতি ইনফ্যাক্ট আমরা এখন অপরাজনীতি দেখছি उत्तरण <laughs> मुखोमुखी जमत इसलम के देखे तक अनेक अवस्था छोड़े तीन गत कैक दिन देख लगे आगे जगह फिर इसे विचार विषय पिछले पड़े गलो तो मैं বিএনপির প্রথমত যেটা আপনি বলেছেন ঠিকই যে প্রথমত তাদের স্ট্যান্ডটা কিন্তু বোঝা ছিল না তারা নিজেরই কনফিউজ ছিল বা যে কারণেই হোক তাদের পরিষ্কার তারা একটা যে এই যে শাহবাগে যেটা হচ্ছে সেটা সঠিক বা ঠিক না কোনো কিছু বোঝা ছিল না কোনো বক্তব্য তারা দেয়নি ক্লিয়ার কাট আস্তে 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 এখন এটা কিছুটা তো মনে হচ্ছে যে এটা তো এখন ওই দলীয় ইনফ্লুয়েন্সে পড়ে গেছে বলেই সবাই ধারণা তো যে এখন এটা আর বিএনপি এখন তো মোটামুটিভাবে এটাকে কিছুই বলছে না তাতে এবং যুদ্ধ বিরোধী বিচারের বিষয়টা কিছুটা কিন্তু যেরকম উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে শুরু হয়েছিল একটু যেন মনে হয় স্তিমিত হয়ে গেছে স্তিমিত হয়ে গেছে প্রথম বাধাটা পেল চট্টগ্রামে কালকে এটা এটা কিন্তু এটা সিরিয়াস রিভার কাশ্মীর রয়ে গেছে চট্টগ্রামে করতে পারলো না তার মানে ঢাকার বাইরে যা কোথাও করতে গেলেই এই ধরনের বোধহয় বাধার সম্মুখীন হইতে হবে এদিন তো প্রজন্ম চত্বরে যেটা হয়েছে তাতে কোনো কেউ বাধা দেওয়ার কেউ ছিল না এবং সবাই সনদ জানিয়ে এসছে সবাই একাত্মতা ঘোষণা করে এসছে আমি নিজে আসতাম তার মধ্যে আচ্ছা কিন্তু এখন যেন মনে হচ্ছে যে এটা আর শিখ তাদের যে 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 উদ্দেশ্য নিয়ে যে একাগ্রতা নিয়ে এটা শুরু করেছিল সেই একাগ্রতাটা তার একটা একটা মিসিং মনে হচ্ছে এই যে এই সাধারণ মানুষ এটি দেখা যাচ্ছে এবং এখন মানুষ একটু কিছুটা হলেও একটু নিরাশীও হয়ে গেছে সাধারণ মানুষ কোনো কিছু তো হচ্ছে না এবং যে বিষয় আন্দোলন করছে সেটা নিয়ে এই দিনের পর দিন মাসের পর মাস কত কোনো জাস্টি ভীষণ আছে কি না সন্দেহ কারণ মানুষকে তো ধরে নিয়ে ফাঁসি দেওয়া যাবে না বিচার করতে হবে বিচার আস্থা মাত্রা রাখতে হবে বিচার প্রক্রিয়ার আস্থা রাখতে হবে আমরা দাবি করতে পারি যে যেন সর্বোচ্চ শাস্তি হয় যারা অপরাধী যারা মানুষ খুন করেছে যারা মানবতা যদি অপরাধ করেছে তাদের সর্বোচ্চ শাস্তি হয় সে দাবি করা সে দাবি যথেষ্ট শক্তভাবেই ভেন্টিলেট করা হয়েছে স্বাভাবিক মোড়ে সঙ্গে সেরে নিয়ে হার্পিং অন্য সেম ফ্লুট করতে 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 এখন তো কিছুটা ওই কারণেই মানে একই কথা পুনর বারবার বারবার বললে বললে যা হয় সে পরিস্থিতি কিছুটা সেদিকে এগিয়ে গেছে আমাদের মনে হচ্ছে আমাদের আমাদের একজন দর্শক আমাদের সঙ্গে আজকে পরে যে দর্শক আপনি আপনার নাম পরিচয় দিয়ে আমাদেরকে প্রশ্নটি করুন ওয়ালাইকুম আসসালাম আমি বলছিলাম কাউকে থেকে জি যে আমি অতীতের কাছে ছোট্ট করে দুটি প্রশ্ন রাখবো হবে আমি প্রথমেই বলতে চাই হত্যার মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার কিন্তু সেই হত্যালের নামে আমাদের দেশে যে সহিংসিত হচ্ছে গাড়ি ভাঙচুর হচ্ছে প্রতিনিয়ত হচ্ছে কিন্তু এই হত্যালের আজ থেকে রেহাই পাওয়ার উপায় কি এই সংসদ সংসদ থেকে এই ভীতি থেকে আমরা কিভাবে মুক্তি পেতে পারি সামনে এইসিসি পরীক্ষা আপনারা যারা টক্স করছেন যে আমি গুলিজন আপনারা কোনো উদ্যোগ নিচ্ছেন না কেন বা কোনো পথ খুঁজে পাচ্ছেন না আচ্ছা আপনি দ্বিতীয় কোশ্চেন আরেকটি প্রশ্ন হলো আমরা বি আজকে দেখলাম বিএনপির অফিস থেকে তাদের গ্রেপ্তার করা সেখানে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সহ হানিফ সাহ বললেন যে পুলিশ বেশি বাড়াবাড়ি করছে এদিকে আবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলছিলেন যে ওখানে বোমা মজুদ করা লাগা যে পুলিশকে ধরতেই যাবে এই যে দুই মুখী দুই ধরনের কথা সে থেকে আমরা আপনাদের এই সম্পর্কে আপনাদের আরেকটা হলো শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখা 
যে সহিংসতা এগুলোর অবসান ঘটানো আর তৃতীয়ত হলো নির্বাচনকালীন কি ধরনের সরকার থাকবে তো এই যুদ্ধাপরাধের বিচার মূলত এই সমস্যাটা জামাত আর আওয়ামী লীগের মধ্যেকার বিরোধ সরকার এবং জামাতের মধ্যেকার বিরোধ মূলত আর যে সহিংসতার বিষয়টা সবাইকে শুধু সরকার এবং জামাত জামাত নেতার সঙ্গে একটু দেখতে কিন্তু এটা সার্বজনীন দাবিতে পরিণত হয়ে জি 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 এবং এবং আমার মনে হয় যে আমি ওনার সাথে একমত যে যুদ্ধাপরাধের বিচারের ব্যাপারে যে সারা দেশে একটা ঐক্যমত্য বিরাজ করছে অধিকাংশ অধিকাংশ জনগোষ্ঠী আমরা নিজেরাও যে অত্যন্ত জোরালোভাবে আমরা আমাদের অবস্থান ব্যক্ত করেছি যে যুদ্ধাপরাধের যারা যুক্ত যারা জড়িত ছিল যারা মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ করেছে তাদের শাস্তি হওয়া উচিত তাদের সর্বোচ্চ শাস্তি হওয়া উচিত আর যে আওয়ামী লীগার ইয়ের মধ্যে বিএনপির মধ্যে যে বিরোধ মূলত এটা হলো যে রাজনৈতিক এবং নির্বাচন কেন্দ্রিক আগামী নির্বাচনে কি ধরনের সরকার থাকবে এটা হলো বিরোধ এবং আমার ব্যক্তিগত মতামত যদি পঞ্চদশ সংশোধনে যদি পাশ না হইতো অর্থাৎ তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা যদি বাতিল না হইতো তাহলে যুদ্ধাপরাধের বিচারকে কেন্দ্র করে যে সমস্যা দেখা দিয়েছিল এটা সামাল দেওয়া যেত কিন্তু এখন এই সবগুলো সমস্যা এক হয়ে গিয়ে যেটা বিএনপি বলছে যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার থেকে দৃষ্টি সরাতেই আসলে সরকার ইয়ে করছে এটা বিএনপির ভাষ্য আর কি হ্যাঁ তত্ত্বাবধায়ক এইরকম বহু অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ আছে এখন এখন যেটা যে এই সমস্যাটা সমাধান হইতে হবে ধরেন আগামী নির্বাচনের বেশি দিন সময় নেই নির্বাচন এই বছরের শেষের দিকে হতে হবে যদি সময় মতো হয় এখন নির্বাচনকালীন কি ধরনের সরকার থাকবে সে ব্যাপারে একটা সুরাহ হইতে হবে কারণ আমাদের দেশে যে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া গণতান্ত্রিক গণতন্ত্র সত্যিকারে কার্যকর হয় যখন সুশাসন প্রতিষ্ঠিত আপনি ঠিক এই পয়েন্টে নিয়ে আমরা আসবো তবে একটি যে নির্বাচনকালীন আসলে যে কি সরকার হতে পারে সেই বিষয়টা নিয়ে আমরা ব্রেকের পরে আলোচনা করবো জি দর্শক নিচে ছোট্ট একটি বিরতি ফিরছি কিছুক্ষণ পরে আমাদের সঙ্গে থাকুন দর্শক বিরতি পর আবারও স্বাগত দেখছেন আওয়ার ডেমোক্রেসি আলোচনা করছি চলমান সংঘাতময় রাজনীতি নিয়ে আর আলোচক হিসেবে আছেন এম হাফিজ উদ্দিন খান ও ডক্টর বদিল আলম মজুমদার আপনাকে দিয়ে আলোচনা করছিলাম বিরতির আগে জি আমি যেটা বলছিলেন যে নির্বাচন আস্তে আস্তে সামনে এসছে আসলে কোন পদ্ধতিতে নির্বাচন হবে এখন আমাদের আমাদের যে বিরোধটা মূলত সরকারি দল এবং বিরোধী দলের বিশেষত প্রধান বিরোধী দলের সাথে যে বিরোধটা সেটা হলো নির্বাচনকালীন কি ধরনের সরকার থাকবে আমাদের অতীতের অভিজ্ঞতা দেখেছি যে যতগুলো নির্বাচন স্বাধীন বাংলাদেশে হয়েছে যে এই নির্বাচনটা যদি ক্ষমতাসীন দলের অধীনে নির্বাচন হয়ে থাকে তাহলে সবসময় ক্ষমতাসীন দলরা আবার ক্ষমতায় ফিরে এসছে আর যতগুলো নির্বাচন নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে হয়েছে এই সবগুলো নির্বাচনে কিন্তু বিরোধী দল জিতেছে তো তার মানে এর থেকে সুস্পষ্ট যে সরকারি দলের অধীনে যদি নির্বাচন হয় যে নির্বাচনটা প্রভাবিত হয় এবং প্রভাবিত হয়ে যারা ক্ষমতায় থাকে তাদের ক্ষমতায় ফিরে আসার নিশ্চিত হয় প্রায় এবং এর অনেকগুলো কারণ আছে একটা হলো দলীয়করণ যেমন প্রশাসন আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী যদি দলীয়করণ হয় তাহলে ওই দলীয় ব্যক্তিরাই তাদের নিজেদের স্বার্থেই নিশ্চিত করার চেষ্টা করবে যে ক্ষমতাসীন দরকার আবার ক্ষমতায় ফিরে আসে কারণ দলীয়করণের ফলে এই দলীয় অনুগত ব্যক্তিরা প্রশাসন এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীতে তারা অনেক রকম অন্যায় করে অন্যায় করে পার পেয়ে যায় এবং বিরোধী দল ক্ষমতায় আসলে তাদেরকে অন্যায়ের জন্য জবাবদিতার মুখোমুখি হতে হবে অনেক ক্ষেত্রে চাকরি যেতে হবে অনেক ক্ষেত্রে জেলে যেতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি তো এই তাহলে আমাদের স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাস থেকে আমরা দেখতে পাই দলীয় সরকারের অধীনে আমাদের দেশে সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন হয় না তো এখন তো এখন যদি একটা নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকার না থাকে নিরপেক্ষ সরকার যদি নির্বাচনকালীন না থাকে বিএনপির নির্বাচনে জিতে আসার সম্ভাবনা অন্তত তাদের দৃষ্টিতে এবং অনেকেই মনে করে যে প্রায় ক্ষীণ একইভাবে যে ক্ষমতাসীন দলরা তারা তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাতিল করেছে অনেকেরই ধারণা যে তাদের ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য টিকে থাকাটা নিশ্চিত করতে 
এখন এই যে দ্বন্দ্ব এক দল ক্ষমতায় টিকে থাকতে চায় আর দল ক্ষমতায় যেতে চায় এবং তো এই ইস্যুটা যদি সমাধান না হয় তাহলে কিন্তু এই সংঘাত দূরীভূত হবে না এবং এই অস্থিরতা এবং অনিশ্চয়তা অব্যাহত থাকবে তাই আমি মনে করি মানে কি দুই হাজার সাত সালের মতো তৃতীয় কোনো পক্ষকে এসে আবার এর বলা যায় সমাধান আমরা দিতে হবে আমরা বলতে পারি না কি হবে আমি আমি মনে করি যে আমাদের দুই দুই নেত্রীও জানেন না তারা আমাদের কোন দিকে নিয়ে যাচ্ছে অনিশ্চিত অনিশ্চিত পরিস্থিতি বেঁধে কিন্তু এই সমস্যার সমাধান না হইলে শান্তি আসবে না এবং আমরা অনিশ্চয়তাও আরও বাড়তে থাকবে আমাদের জন্য আচ্ছা বিরোধের আগে একজন দর্শক প্রশ্ন করেছেন তার দুটি প্রশ্ন ছিল একটি হচ্ছে যে এই হরতাল যদি গণতান্ত্রিক অধিকার হয় তাহলে সেই ভাঙচুর কেন হরতাল না করার অধিকারও তো তার আমি যে হরতাল আমি সবসময় ব্যক্তিগত হরতালের বিরোধী কারণ যারা বলে হরতাল গণতান্ত্রিক অধিকার তাহলে আমার হরতাল না করার গণতান্ত্রিক অধিকার থাকতে হবে কিন্তু যখন হরতাল বন্ধের দাবি ওঠে তখন কিন্তু সরকারি দলও বলে যে না এটি গণতান্ত্রিক বলা হয় যে সংসদ আপনি আইন করেন হরতাল বন্ধ করার জন্য আমি শিওর এই বর্তমান গভর্নমেন্ট এটা করবে না তারা তো বলছেন গণতান্ত্রিক অধিকার এবং এটা গণতন্ত্র এমনকি যে একটু প্রাসঙ্গিকভাবে বলতে হয় যে যখন যে কনস্টিটিউশন কমিশন যেটা হয়েছিল সেখান থেকে সুপারিশ ছিল যে যে সংসদ বয়কট করা এদিকে নব্বই দিন থেকে কমে তিরিশ দিন করার জন্য সেটাও কিন্তু শেষ পর্যন্ত হয়নি বোধ হয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেটা চাননি সুতরাং হরতাল বন্ধ করা হোক এ ধরনের কোনো প্রস্তাব আমি আমি শিওর এটা সংসদে পাশ হবে না বা উঠবেই না এটা সংসদে এখন যেটা মদন দাসে বললেন এই নির্বাচনের ব্যাপারে তো মানে যেটা সমস্যা এখন যেটা একটা তো হলো যে দূরীকরণ হয়েছে এবং সে সে তো আমরা সবাই জানি একদম সব স্তরে সব ক্ষেত্রে এমন কোনো সেক্টর নাই এমন কোনো এরিয়া নাই যেখানে দূরীকরণ হয় নাই এছাড়া একটা যেটা যে বড় জিনিস সমস্যা আমাদের সংবিধানের পূর্ণতম সংশোধনীর মাধ্যমে যেটা করা হয়েছে যে সংসদ বজায় রেখে নির্বাচন হবে যেটা কোনো পার্লামেন্টারি সিস্টেমের নাই বা কোনো দেশে পার্লামেন্টারি সিস্টেমের গভর্নমেন্ট যেখানে রয়েছে কোথাও নাই যে সংসদ বজায় থাকবে এবং নির্বাচন হবে সবসময় সংসদ বাতিল করে দেওয়া হয় তখন এবং ক্যাবিনেট ডিজাইন দেয় তখন তাদেরকে বলা আবার রিকোয়েস্ট করা টু কন্টিনিউ ইলেকশন হওয়া পর্যন্ত কন্টিনিউ করতে বলা হয় ইন্টারিম গভর্নমেন্ট হিসাবে আচ্ছা কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে সংসদ বলা থাকবে এখন আপনি চিন্তা করেন সাড়ে তিনশো সংসদ সদস্য আছেন মহিলা সহ তারা সব বল থাকবে ক্ষমতায় তার প্রভাব পরবর্তী সব বলা থাকবে সেখানে কিন্তু লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড হবে সেখানে ইলেকশন হতে পারে নিরপেক্ষ বলা হচ্ছে বারবার যে ইলেকশন কমিশনকে শক্তিশালী করা হবে কিন্তু কোনো উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে ইলেকশন কমিশন আমি আপনাকে বলি আমি যেহেতু সরকারি চাকরি করেছি দীর্ঘদিন প্রতি বছর সরকারি চাকরি করেছি আমি আপনাকে বলতে পারি যে নির্বাচন কমিশনকে যত শক্তিশালী করেন না কেন অন্তত বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে হ্যাঁ পিছনে তার পিছনে যদি পলিটিক্যাল উইল না থাকে হবে না নিরপেক্ষ নির্বাচন হবে না আপনার এই দেশেই যেটা বহু আগে বলি এই দেশেই ইলেকশন কমিশনও ছিল না উনিশশো চুয়ান্ন সালে নির্বাচন হলো সেখানে ক্ষমতা থেকে উৎখাত হয়ে গেল মুসলিম লীগ তখন তখন মুসলিম লীগ একুশ দফার যেটা যুক্ত পাল্টে নির্বাচন যুক্ত পাল্টে কেন কারণ পলিটিক্যাল উইল ছিল যে হ্যাঁ নির্বাচন তার তখন বোধহয় শেখেও নাই বা জানেও নাই যে নির্বাচনকে ইনফ্লুয়েন্স করা যায় কারচুপি করা যায় তারা বোধহয় জানতো না বা এটা তার চিন্তাভাবনা ছিল না তার মানে যে তাহলে দেখা যাচ্ছে যে নির্বাচন কমিশন ছাড়াও নির্বাচন হতে পারে নিরপেক্ষ হতে পারে যদি রাজনৈতিক সদিচ্ছ থাকে কিন্তু আমার যেহেতু রাজনৈতিক সদিচ্ছ নাই টোটালি অ্যাবসেন্ট সেখানে এই এটা অসম্ভব ব্যাপার আরেকটা প্রশ্ন ছিল তার সেটা হচ্ছে যে এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য আপনার যারা সিনিয়র সিটিজেন আছেন তারা কেন এগিয়ে আসছেন না না এখানে আমরা সিনিয়র সিটিজেন আমরা তো মাঝে মাঝে বলি তুলি আপনাদের এখানে এসে বলি বা বিভিন্ন ফোরামে বলাবলি করে আসছি আমাদের উদ্যোগের জন্য আমরা চিন্তা ভাবনা করছি ঠিক কিন্তু সিনিয়র সিটিজেন তো ক্লাউড নাই যেটা দেখে এই এই দুটো দল বিএনপি এবং আওয়ামী লীগ তারা একটু একটু ভয় না হলেও সঙ্গীও করবে সেটা তো নাই তাদের মধ্যে বরং সিনিয়র অনেকে অপমান করা হয়েছে অতীত সিনিয়র সিটিজেন একটা উদ্যোগ ছিল নাইনটি ফাইভে অত্যন্ত শ্রদ্ধ ব্যক্তি পাঁচজন ছিলেন কিন্তু সাকসেসফুল হয় নাই তো সেই জন্য এটা সমস্যা রয়ে গেছে অর্থাৎ সিনিয়র সিটিজেন কিছু বললে সেটা শুনবে এরকম কোনো রকম তার কোনো মানে ইয়ে নাই যেহেতু দুই দলের মধ্যে কোনো রকম কোনো সমঝোতার মনোভাব নেই সমঝোতার মনোভাব থাকলে সব সমস্যা সাত দিনের মধ্যে সমাধান করা যায় যে আমরা মানে যদি আমি যদি দেশের স্বার্থ সব দেখি গোষ্ঠী স্বার্থ এবং ব্যক্তি স্বার্থ উঠে তাহলে এই সমস্যার সমাধান কঠিন কিছুই নাই
কিন্তু আমাদেরকে উঠতে পারি না সেটা যে আমাদের যেটা সিনিয়র সিটিজেনদের কথা শুনবে না এর কারণ হলো আমাদের এই যে এটাকে আমরা যদি সিভিল সোসাইটি বলি নাগরিক সমাজ এই সিভিল সোসাইটি আমাদের দেশে দিন দিন দুর্বল হয়েছে এবং দুর্বল কেন হয়েছে যে ফায়দাতন্ত্রের মাধ্যমে আমাদের এককালে সাংবাদিকরা ঐক্যবদ্ধ ছিল জি আমাদের ইয়েরা আইনজীবীরা ঐক্যবদ্ধ ছিলেন তারপরে হ্যাঁ সব সব পেশারই শিক্ষকরা শিক্ষকরা সবাই ঐক্যবদ্ধ ছিলেন কিন্তু এই আমাদের একানব্বই সনের পর যে ফায়দাতন্ত্রের রাজনীতি দলীয়করণের রাজনীতি যে শুরু হয়েছে এর ফলে সবাই বিভক্ত হয়ে গিয়েছে তাই আমাদের সিভিল সোসাইটি দিন দিন দুর্বল হয়ে গিয়েছে এবং যার ফলে সিভিল সোসাইটির আমরা চেষ্টা করছি আমরা চেষ্টা করছি আমাদের কণ্ঠ আরও জোরালো করতে আমরা আরও সুস্পষ্ট অবস্থান নিতে কিন্তু দিন দিন এই এই দুই দলের কারণে সিভিল সোসাইটি দিন দিন দুর্বল দুর্বল হয়েছে আর যতটুকু আছে তাও রক্তচক্ষুর মুখোমুখি আমরা যারা আমরা যারা বিবেকের টানে মানুষের স্বার্থে কথা বলি জনস্বার্থে কথা বলি আমরা বিভিন্ন রক্তচক্ষুরই নয় আমরা বিভিন্নভাবে হয়রানির শিকার হচ্ছি হুমকির শিকার হচ্ছি বিভিন্নভাবে বঞ্চিত হচ্ছে তো এই 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 অবস্থায় এই যে এবং শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয় না আমরা সবাই জানি যে কয়েকজন সিনিয়র সিটিজেন সম্পর্কে কি সব বক্তব্য রাখা হয়েছে সাম্প্রতিককালে এগুলো এগুলো শ্রদ্ধাবোধের প্রতিফলন নয় তো এই এটা একটা কারণ আর আমাদের যদি এই অবস্থা থেকে উত্তরণ ঘটাইতে হয় এই উত্তরণ ঘটাইতে হলে দুই দলকে বসতে হবে এবং নাগরিকদের সহায়তা নিতে পারে গণমাধ্যমের সহায়তা নিতে পারে কতগুলো বিষয়ে সমঝোতায় পৌঁছতে হবে এবং সমঝোতায় পৌঁছ পৌঁছতে পারলেই তারা আমরা হয়তো এই অবস্থা থেকে উত্তরণ ঘটাই এবং কি জন্য বারবার করে আমাদের এই অবস্থা আসছে কারণ আমাদের কতগুলো সংস্কার দরকার আমাদের নির্বাচন প্রক্রিয়া সংস্কার দরকার আমাদের রাজনৈতিক দলের গণতন্ত্র গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করা দরকার স্বচ্ছতা জবাবদিতা নিশ্চিত করা দরকার রাজনৈতিক দলগুলোকে দায়বদ্ধ করা দরকার জি প্রতিষ্ঠানগুলোকে এই এইগুলোর ব্যাপারে কতগুলো গভীর সংস্কার হওয়া দরকার এবং যেটা দুর্ভাগ্যবশত তো আমার ওই যে মনে পড়ে এখন উনিশশো সালে শেখ হাসিনা এগারো দলের পক্ষ থেকে অনেকগুলো সংস্কার প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন এবং তাদের এই যে দিন বদলের সঙ্গে সুস্পষ্ট অঙ্গীকার করেছিলেন এই সংস্কারগুলো অব্যাহত থাকবে কিন্তু সংস্কার কিছুই হয় নাই থেমে গিয়েছে এবং বরং ওই যে সংস্কারবাদী বলে একটা গালি এখন আমাদের কতগুলো সংস্কার দরকার আর আর যদি আমরা সত্যিকার অর্থেই আমরা যদি এই অবস্থার চিরতরে অবসান ঘটাতে চাই তাহলে আমাদের নাগরিকদেরকে জেগে উঠতে হবে এবং রবীন্দ্রনাথের সে বিখ্যাত কবিতা মুহূর্তে তুলিয়া শির দাঁড়ানো দেখি সবে যার বয়ে ভীত তুমি সে অন্যায় বিরু তোমার ছেয়ে তুমি যখন নাগরিকরা যখন জেগে উঠবে এর প্রতিবাদী হবে তখন আরেকটা লাইন হচ্ছে পত পত কুকুরের মতো সে পালিয়ে যাবে যে জায়গাটা আমরা আসলে আমরা দেখেছি কিছু আমরা দেখেছিলাম এবং এবং যেটার ওটার সাথে যদি এই ইস্যুগুলো যদি যুক্ত হইত তাহলে আমার মনে হয় এটা সেইরকম একটা জাগরণ সৃষ্টি করতে পারত সেক্ষেত্রে আমি সেটা মনে করি আসলে একটা তো হলো যে দুই দলে যদি ইচ্ছা থাকে তাহলে মনে করে যে দেশের স্বার্থ চিন্তা করে যে এবং তার নিজেদের স্বার্থ কারণ দেশে যদি রাজনীতি না থাকে দেশে যদি ভালো অবস্থা না চলে তাহলে সব রাজনীতিগুলো সাবার করবে কোনো না কোনোভাবে সাবার করবে রাগন নাগরিকরা যদি যে করতে পারে জাগানো যায় যে চেষ্টা আমরা শুধুন থেকে করে আসতে যাচ্ছি মানে ভোটার আমরা মনে করি ভোটার এডুকেশনটা শুধু ইম্পর্টেন্ট অর্থাৎ একজন ভোটার হলে সবচেয়ে বড় ভোটার এটাই সবচেয়ে বড় ফাংশন এই ইম্পর্টেন্ট পোস্ট সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট পোস্ট এটা যে সে ভোটারদেরকে যদি শিক্ষিত করা যায় এবং তাদেরকে যদি এটা বলা যায় না আমরা দেখে শুনে ভোট দেবো আমরা অন্ধ মতবাদ কোনো একটা মার্কা দেখে ভোট দেবো না মানুষ দেখে ভোট দেবো এইটা যদি জাগানো যায় তাহলে এটা হয়তো শুধু প্রসারী ইমিডিয়েটলি কোনো কিছু সম্ভব হয় না তবে আমরাই চেষ্টা করে যাচ্ছি সুদন থেকে আন্দোলন করে যাচ্ছি হয়তো আজ না হোক কাল কাল না পরশু হয়তো একটা কিছু একটা সময় একটা রেজাল্ট পাওয়া যাবে এবং জাতীয় আশাবাদী হবে যে আপনাদের অনেক ধন্যবাদ এত রাতে আমাদের সময় দেওয়ার জন্য
দর্শক দেখছিলেন আওয়ার ডেমোক্রেসি অনুষ্ঠানটি পুনঃপ্রচার হয় সকাল 8:10 মিনিটে অনুষ্ঠান সম্পর্কে আমাদেরকে ইমেল মতামত জানাতে ইমেল করতে পারেন awardemocracy@rtvbd.tv তে আবারো দেখা হবে কাল একই সময় সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাই ভালো থাকুন নিরাপদে থাকুন